Tirana është në prak të një katastrofe. Kry qyteti është mbërthyër për sirin nga darë të një trafiku të rënduar pas i bashkia në bjulli disa akse të tjera. Kryetari për dës Tiranës i kërkon në ramës që të mos torturoj banorët e kry qytetit. Ministri Basha tha sot se Shqipria nuk ka asë një pengez politike për eqin e vizave, ndërsa kushtet tekniket do të plotsojnë në kohën nga qeveria shqiptare, për të mundësuar kështu që liberalizimi i vizave të ndodhë brënd aktiviti. Kretari Partisë Socialiste e ka kuptuar dhe vetë se vizat do të iqen dhe është të requr se fundi nga deklaratat e ti se heqja e vizave është e lidhur me ngërqin politikë në vënd. A ju shpre sot për gazetarët se kushtet që duhet plotsoj, Shqipria janë vetëm teknike. Donator të huaj thanë sot se do të vazhdojnë në bështetje ndaj qeverisë shqiptare për vijimin e reformave, ata vlerësuan për mbushjen e deturimeve të qeverisë për reformat ekonomike, të cilat po bëjnë të mundur heqen e vizave dhe integrimin e shpejt në bashkimin e Europian. Të pak të një 109 persona kanë gjithur vdekjen nga një zjarë masiv që përfshiu një zonë të populuar në kryë qytetin e Bangladeshit. Mes viktimave ka shumë fëmi dhe grash, kak për rënjën e zjarit, u bësh përthimi një transformatorit. Akademia Jujeve spektakli më imam në vëndi për zjedhje se talentet e të këngës dhe kërcimit po shkon drejt fazës së saj kulminante, ndërko konkurentët janë bërthyrë në ethet e forta që po shoqerojnë afrimin e finales. Zonja dhe zotrimi mbrëma mirë sërë në edicionin e lajmeve të orës 19.30 këtu në televizionin Klan. Do të qelim këtë edicion me një kronike cilja ka të bëj me kaosin, ma di do të thonim se fjalla kaos në Tiran për sajtë të konë trafikut është pak. Vërtet të trafiku në kryqytët po shkon në drejt një katastrofe për shkak të eksperimenteve që vion të bëj bashkia. Por këto eksperimente dhe kjo kaos në trafikë kanë gjallur edhe një nervozizm mjaftë madhë të qytetarët e kryqytet Tashmë të gjithë drejtuesve të automjeteve do të duhet të mësojnë me ligjin e gjunglës në zemrë në metropolit. Aty ku eksperimentet e pa para lejmëruara të bashkis, pre ditë është kanë futur në kaos të lëvizin e lirë në rrugët publike. Eksperimentet e bashkis për të ndryshuar drejtimet disa rrugve u shëqëruan sërisht me mbyllin e shumë akseve të tjera, të cilat edhe njerë të reguan të shtimin e studimit të bashkis për trafikun në rastën e blokimit të sheshet. Eksperimentet të cilat rezultuan të pas sukseshme nuk janë bërë vetëm mangë të drejtuesve të automjeteve, por edhe i qytetarve të thjesht. Edi Rama është skizofren, është Hitler, dhe për mendimin tim, popullit dhe të japis dinimi që meriton. Ne vim nga emigrimi edhe jemi mërzitur shumë me atë në të orë, dhe nuk dinë që atë bëjmë dhe. Allaj, me asë i vend botës nuk bëjt kjoj blokim trafiku, kur bëjt punimet, meret masat, sigurohet rruga, masë nëjë duhet filote botë të ndërtimet. Njerëzit vim për halë, ja, së mërë shkërën spitasë, kemi me qaj ikim. Të mbërthyre në trafikë, Mira vetë nuk arritën të mërinë në kohë në vëndet e punës apo destinacionet e tjera. Madje edhe eskortës e presidentit të Republikës si është dashur të presë për pak ko. Të irrituar nga mungesa një rukëzidhje nga ana e kuretarit të bashkis, veç vënesave u ka kushtuar qytetarve dhe nerve më shumë. Aja është do pjo komunistë. Do më thonë nuk është e drejt për këto blokime? Jo, jo, nuk është e drejt, për në të shmenë të fare. Nga vita. Ka lytë me shkret, në 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 të shmenë, në dolë shpirë. Ore, e dira më në shmenë me kovla, për miletit nuk i mushet me nja se në në shmenë ose në shmenë. Se një njeri që, një njeri që, që, që shef me sy e kuptën se që bëhet, u se kuptën se që bënë. Nuk meren qatë popli për hatër të karierës që të me bëhet dira më. Me ndoj që njerës Për balë kësa i gjëndje skandalozët të trafikut në kryo qytet, autoritetet lokale veç lojës me nervat të qytetarve luajnë rolin e indiferentit, ndërkoj që nuk bëjnë asë një përpjeke për stabilizimin e kësa e situate kaotike në trafik.
Nërkohë, kretari i Partis Demokratike për Tiran, në deputeti Aldo Bumqi, ka deklaruar se duke blokuar rrugët e kryeqytetit e Dirama, po këthejet në një burim vojt jesh për qytetarët. Bashkia Tiranës nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë plan për gjithshëm për regullimin e qakullimit të trafikut në qytetet e Tiranës. Për të pasur një trafik të pranushëm në qytet, si përfaqe e kushtuar trafikut duhet jetë 20% e gjithë si përfaqes të qytetit. Në rrasën e Tiranës, si përfaqe e dedikuar trafikut është vetëm 6.6%, pra minimumi duhet jetë 20%, Tirana ka tre herë më pak të minimumit si përfaqes kushtuar trafikut. Kjo është dhona parë dhe kjo e dhonë ka ardhur duke u përkejtsuar në mënyrë të frikshme për shkak të intensitetit ndërtimeve me ndërhyrjet për të përkejtsuar më te të situatë rënduar, bashkia e Tiranës me ndërhyrjet e saj pa një plan për koshëm, ka kërruar këtë gjëndit të rënduar kur pari bashkis si mund bëjnë eksperimentet tila me qytetin dhe qytetarët e Tiranës. Nërkoj i këthejemi politikës dhe do të ndalemi tek një debati cili është bërë qështje diskutimi në politikë dhe media, a ka Shqipria pengesa politike, apo ka thjeshtë pengesa teknike për liberalizimin e vizave. Për të disatën herë, Ministri, pra pjesë e maqërancës, Ministri Brënqëm, Zoti Basha, ka deklaruar se për liberalizimin e vizave, Shqipria nuk ka pengesa politike, por ka disa kushte teknike të cilat Zoti Basha siguroj se qeveria do t'i plëtsoj brënda kohës së përcaktuar nga Bashkimi Europian. Ministri Brënqëm, Lullzim Basha, deklaron se nga vëndet e Bashkimit Europian nuk ka asë një pengesë për heqen e regjimit të vizave me Shqiprin. Në një konferencë të posaqme për mediat, Ministri Brënqëm Basha u shprese liberalizimi i vizave për shtetat si shqiptar do të ndodhë brënda aktiviti, ndërsa tre kushtet e knike do të plëtsohen në ko. Nga zhomit plotësisht për përmbushjen e të tre kriterve brënda afatit. Nga deklarata e komisionerit fylës, si kundë nga deklarata e komisionerit Malmstrom dhe nga gjithë deklaratat e derita njëshme të institucionave europiane, shqietë fare qartë se nuk ka as një penges politike apo munges vëmeti politik për të përfunduar me sukses procesin e eqis vizave për cilën tashme egziston edhe elementi më rëndësishëm propozimi pozitiv i komisionit europian. Me presidencën e ashme Belgje, si kundë me presidencën spanjole, kam patur kontakte në nivelin e ministrave të brendshëm dhe ministrave të migracionit dhe ju deklarujme me përgjisit plot se Belgjika si kunder vendet e tjera antarët bashkimit e Europian më bështet pas një rezerv procesin e liberalizimit vizave dhe më bështet pas një rezerv propozimin e Komisionit Europian. Pra ndaj shpër e bindin e plot se gjatë presidentës Belge do t'jemi edhe në fazën përfundimtare të marjes vendimit dhe futjes e ti në vëprim duke lejuar levizën e shqiptarve pa viza brenda këtë viti. Duke undalur të eksituata politike në vënd, Basha i cilësoj si tentativa të dështuara për pjekit e opozitës për të alitur procesin e liberalizimit të vizave me situatën politike. Dëshira për të lidur procesin e eqis vizave me situatën politike apo me kushte politike, unë e shohë si një përpjekje të dëshpëruar të fundit për të blokuar procesin nga të njëtët aktorës që përpoqën të abëni këtë edhe para të e në të skaluar, por që dështuan, sepse e në të akaluar, faktoj se procesi heqes vizave është një proces i pandalqëm, dhe se shqiptarët do të levizim pa viza brenda këti viti në apsirën e shengen, pavarësisht për pjekjeve të pa denja të disa aktorve për të bloquar të. E kanë fjallë për aktorët brendshëm dhe i o tjashtë. Basha u shprej se pas liberalizimi të vizave dalin të tyra të reja për shtetin shqiptar, sfida të reja se kundur tha i që duen ka përcyër. Në këtë kuadër do të ketë një zbatim rigoros të strategjive egzistuese në veçantit të luftës kundër trafiqeve, krimit organizuar dhe terrorizmit. Lidhur me liberalizimin e vizave ka qenë Ministri Jashtëm Italian Franco Fratini, i cili gjatë një interviste ekskluzive për televizionin klan dhe në gazetare stonë Urita Dokle, gjatë samitit Sarajevës ka deklaruar se liberalizimi i vizave apo levizia e lire shqiptarve në zonën Schengen do të ndodhë diku nga vjeshta. Ministrat e ashtëm të bashkimit e Europian ka nërën dakor që të japi një mbështetje politike për liberalizimin e vizave me Shqiprin dhe Bosnjen. Ministri e ashtëm italian Franco Fratini tha për televizionin klan se liberalizimi i vizave me Shqiprin dhe Bosnjen do të hynë në fuqi brenda aktiviti. 
Pas publikimit të dokumentit të Komisionit Europian, mendoj se do tjetë mundur që të kemi hequr vizat me Shqiprin dhe Bosqen për para timrit. Në lidhje me pyetjen se është heqa e vizave një proces teknik apo politik, fretini u përgjigjë. Ne kemi vendosur disa kriteri teknike që duhen përmbushur, në që ofse përmbushen dhe kushtet plëtsohen nuk ka pengesa politike. Takimi bashkimi e Europian Balkan rezultoj të jetë një sukses për të gjitha vëndet e rajonit Balkanik, ajo që ka është më rëndësishme, është se Shqipëria në gjithi një tjetër shkanë drejt integrimit Europian. Shefi italiani diplomacis, e cilësoj prani në Kosovës në këtë samit të rëndësishëm, si një sukses politik. Kam punuar shumë për të bërë realitet këtë sukses politik. Jam shumë i lumëtur me prezencën e dy ministrave të jashtëm. Personalisht me ndojë se Kosova dhe Serbia duhet të rinisin sa më shpet dialogun dhe procesin e bisedimeve. Duket se dhe kryetari Partisë Socialiste Edi Rama e ka kuptuar se vizat do të hiqen dhe në këtë mënyra i është të rhequr nga lidhja që i ka bërë gjithmon fenomenit të heqes vizave me zgjidhjen e ngërqit politik në Shqipëri. Ndërko gjatë një takimi që i ka patur me gazetarët, vetë Zotin Rama ka pranuar se kushtet që kanë betur për të plotsuar nga Shqipëria apo nga qeveria shqiptare janë thjeshtë dhe vetëm kushte teknike. Edi Rama zbut qëndrimin e ti dhe deklaron se liberalizimi vizave nuk mund të pengohen nga kriza politike. Pa vërsir se në deklarimit e sajtë e herë pasersh me Selia Rose, është përur se ku ti të mbyllur atë 28 qërshorit po vonojnë vendimin e Brukselit për lëvizjen e lirë të qytetarve në zonën Schengen, në bashkëbizetimin e kësaj të premte i e krye socialisti, prenoj se kushtet që duhet të plëcoj e ndesh Shqipria deri në finalizimin e këti procesi janë thjesht dhe vetëm teknike. Këtë më të lartë të Brukselit kanë deklaruar që Shqipëria shumë pram brënda këti vitit do të arjet liberalizimi i vizave. Nëse kjo proces do të finalizohet, nërko që ku ti do të vazhdojnë të jenë bëllura, a do të cilësoni të si një betej të humbur të uajë? Kjo është e lidur keqë, sëpse është e lidur me mund të sandrit. Fakti është që ne e kemi thënë dhe e kemi rithënë pa ulodhur që procesi i liberalizimit vizave nuk duhet kushzohet fare nga kjo kriz. Sepse kriza e kutijet nëbyllura nuk duhet të mbyll rrugët e levizis lirës shqiptarve. Kështu që jo vetëm që nuk ka lidhje fare po për kundrazi do të jemi shumë të gëzuar që kjo të mos ndodhë. Në ndryshim nga dyja më parë, Edi Rama këtë të premte nuk shpre undjesi personalit të veçanta për recurin e negociatave për zhidhe në kërkesave të opozitës. Sot jemi besim plot duke unisur nga fakti që kutit do hape. Unë s'kam qënë asë optimist, asë pesimist, unë kam qënë dhe mbedem realist që pas zhidhe në kësaj krize problemet për demokracin, problemet për drejtsin, problemet për ekonomin, vetëm për keqësohen dhe vëshirësohen. Edi Rama ka përsëridur se kriza politike po vazhdojnë të thelojt, por ndërko jeta parlamentare pas këthimit të opozitës në kuvend po vazhdojnë normalisht dhe protestat e socialistve kanë reshtur, pas i krejrët e Brukselit u lëm palet politike në trujezën e restorant Krokodilit nata në 20 majt. Gjetë fjale së ti, Edi Rama u përqëndruaj gjatë në krizën ekonomike që ka përfshirë si pas ti vendin për shkak të politikave të gabuara fiskale dhe financiare që pëndjek majoranca e djathë. Kërëministri Berisha ndodhët sot në Berlin për të marë pjesë në takimin e 27 ndërkomtar mbi sigurin globale i cili zhvillohet në Berlin nga data 4 deri 7 qeshor 2010. Për këtë vit, kjo takim trajton temën siguria globale sfidat në rritje. Takimi organizohet nga qëndra për studime strategike dhe mështetet nga Ministria Gjermane e Mbrojtis, nga Departamenti Amerikani Mbrojtis, Universiteti i Tennessee si dhe nga kompani të mëdha si Microsoft, Lockheed Martin e tjerë. Kërë Ministri Berisha në këta aktivitet do tjetë sot referuë si kryesori panelit të darkës i cili po zhvillohet në këto momente. Në këta aktivitet të rëndësishë marim pjesë personalitetet të rëndësishë 
rëndësishme politike dhe ushtarake, si dhe përfajsuës të kompanive më të mëndat të botës, si dhe ministrat e mbrojtjes të disa vëndeve antarët NATO-s. Deputeti Partisë Demokratike e Sheu deklaroj sot se kërkesa e deputetve socialist për të përfituar djeta gjatë ditve që ata kanë qëndruar në grevën e uris është e palishme. Në hakmarje për mosmarjen e djetave për ditët e grevës, ata shpifën dhe triluan të nëzitur nga interesat të palishme e të urta. Kërcenimi tyre për të shpërblyër me djeta për ditët e grevës ishte një shfaqe më banale një deputeti që ka për mision jo djetë të atë ti të palishme, por për fajsimin dhe mbrojtjen e interesave të qytetarë. Kërkesat e deputetve për para dhe djeta është një kalim nga një qëndrim i palishëm në një palishëmëri tjetër. Edhe kodi i punës në nenin 197 thotë se grevë mund të bëjnë vetëm sindikalistët, por këj kodë thotë se edhe kur greva është e liqme, gja që vidhimi të saj pezullohet e drejta e pagës. Palet të kërkohet edhe djetë. Botrori Afrike Jugut 2010 Nga data 10 qërshor, dhëri më një mbëdhjet korik Gjdo dit në klan, ure 18.25 Klan Bet, analiza, statistika dhe përëshikime Lidhje direkte me salonet e basteve Me rrisiqo dhe Klan Bet, me ne fitojnë të gjithë Ditët e fundit ka patur një aftë debate lidhur me rëzimin nga ana e majorancës të dekretit të presidentit për Vangjel Kosten. Ma dit diskutimet janë thelluar dheri atje sa duhet nërshuar pra votimi, duhet jetë një votimi hapur apo një votim i mbyllur. Për të gjitha këto probleme ka dhe në opinionin e ti dhe Ministri i Mbrojtjes Arbeni Mami. Për Ministrin e Mbrojtjes Arbeni Mami, rëzimi kandidaturës Vangjel Kostës si antari i gjukatës kushtetuese ka qënë një vendim politik i majorancës. Si pas ti, personat që kanë shërbyrë në regjimin diktatorial nuk mund t'je në pjesë e gjukatës kushtetuese. Njërës që kanë qoftë edhe lidhjen më të vogël me proceset politike që filluar në konit diktaturës, nuk mund, nuk duhet dhe nuk do të votojnë nga partia demokratike. Ky besoj është një hapi më të përpara për ne. Sot në kemi gjyqtar, kemi jurist, kemi avokator, kemi noter, cilët janë rritur, janë edukuar, janë shkolluar dhe kanë punuar në kohën e demokracis. Nërko në lidhje me debatet për votimin e dekreteve të presidentit për antarët të gjukatës kushtetuese, nëse kjo do tjetë një votimi hapur ose imbyllur, imami ka deklaruar se për hirë të transparencës, kjo votim duhet i jeti hapur. Nuk mund votohet në mënyrë të fshet dekreti presidentit. Dekreti presidentit ratifikohet, ose hidhet posht, rëzohet me vot haburk. Spari, kjo është kushtetuse, së dyti është principiale në kuptimin që gjdo deputet dhe parlamentin të rësi merë përgjithsi kur voton pro ose kunder një kandidature caktuar. Dhe kjo përgjithsi nuk mund të fshiet në basë votës së fshetë. Deklaratat e Ministrit të Mbrojtjes Arbeni Mami, Vinë vetëm pak dit pas rëzimit të kandidaturës e Vangjel Kostës nga parlamenti për antarë të gjukatës kushtetuese, vendim kjo i kontestuar nga opozita. Do të mbetemi të kë problemin në fjalë, por do të gjvendosemi në shtetet e bashkuarat Amerikës për të parë se si zgjidhë kongresi dekretet dhe propozimet e presidentit atje. Kushtetuta e shteteve të bashkuarat Amerikës i jep të drejt presidentit të bëj propozimet për antarët e gjukatës lartë. Për zjeve e kandidaturave nga ana e kreu të shtetit bëhet në përputhje me këshila dhe pëlqimin e senatit Amerikan, i cili pas e ansave dëgjimore në Komitetin Gjysor të Senatit, voto në mënyr të hapur në favor apo kundër kandidaturës. Edhe pse nuk ka kriterit të caktuara për të shërbyër si gjukatës, për zjedja bëhet së pari, sepse presidenti dhe kandidati në një mas të madhe ndajnë të njëtat ide dhe së dyti aftësia profesionale e ti, për të cilën dërmeret një jetim. Kushtetuta nuk je për caktim e mbinumri në antarve të gjukatës e lartë, të cilët zjiden me votim të hapur. Me gjitha të nëni tre autorizon kongresin që të për caktoj një numër të gjukatësve. Pas si presidenti publikon kandidaturat, Komiteti Gjysori Senatit një seansat dëgjimore. E në fund vendos me vot, nëse nominimi do kaloj në Senat me një raport pozitiv, negativ apo neutral. Praktika për intervistimin e kandidatve ka nisur të aplikohet kohët e fundit. 
Një kandidatur mund të rëzohet apo miratohet me një shumit së të të votash me votim të hapur. Një votim kundur në komitet nuk do të thot një blokimi kandidaturës. Më pas, procesi ka lu në duarte e senatit, i cili me votim të hapur ka refuzuar 12 kandidat gjatë gjithë historisë të ti, përgjithësisht për arsyetu se ka luar së jotë pasër të gjukatësve, apo se nuk u kanë shërbyrë qytetarve, por kompanive apo korporatave të fuqishme. Kur bëhet fjal për kandidatura të dyshimta, ka ndodhur shpesh që presidenti të të rejqë propozimin e ti për para se të njësë procesi i shqyrtimit dhe votimit, duke qenë se shanset për të miratuar janë të pakta. Në rast të miratimit të kandidaturës me votim të hapur nga ana e senatit, betet vetëm procedura e betimit. Postit i e pantarësine për hershme dhe status i përfundon vetëm nëse gjushtari ndron jetë, dorhiqet të del në pension apo vërtetohet se përfshiet në afera koruptive. Procesi për zjedhje së diskutimi dhe emërimi të gjushtarve të gjukatës supreme për para vitit 81, realizoi brenda një muaj. Me gjitha të me kalimin e viteve, kjo proces është zjatur pasi kongresi ka parë që gjushtarët po marri një rol politik më të math. Kërë Ministri Vëndit Sali Berisha ka pritur në një takim misionin e Bankës Europiane të investimeve të kryesuar nga Dario Skampiko. Gjatë takimit të Skampiko është preju këtë dishmenim për angazhimin e Bankës Europiane për bashkëpunim të mëtejshëm për financim të projekteve të arshme, si a i rrugës Tiran Ilbasan, bypassit firit. Gjithashtu, kras financimit të projekteve dhe mbështetjes me asistencë teknike, Skampiko vurin në dukje se projekti i rrugës Tiran Ilbasan është projekti i pari cili do të realizohet në kuadrin e program programit instrumentit të financimit Balkanit Përndimor. Nga në ti, Kryeministri Berisha shpreju vlerësimin për rëndësi në rrugës Tiran Elbasan, ja vetëm si një segment i rëndësishëm i koridorit të tëtë, por dhe si një segment i rëndësishëm i zhvillimit të boshtit të jugut. Nërkohë në kuadrin e programit për ndërtimin e 1500 km rrugve rurale, Ministri Financave Ridvan Bode ka firmosur një marveshje me Bankën Europiane për investim në shumën prej 50 milion e euro që do t'i jepen Shqipëris. Dërko, donatorët e huaj në Shqipëri deklaruan sot se do të vazhdojnë në mbështetin e tyre nda i qeverisë shqiptare për vijimin e reformave. Për faqësuesit në tërkomptar në vendin ton kanë lërësuar arritet e Shqipëris gjatë viteve të fundit si dhe kanë premtuar mbështetje akoma më të madhe gjatë viteve në vijim. Gjatë rrezës e rumbullakës qeveri donator drejtuar nga Ministri për Inovacionin dhe Teknologjin Gens Polo, u evidentua në reformat e qeveris për të cilat a i tha se janë qelsi për antarësimi në bashkimin evropian. Propozimi fundit i bashkimit evropian për të hequr vizat është një hap historik për shdoj qytetar shqiptar i realizuar me shumë përpjekje. Donacionet e dhëna nga ndërkomptarët kanë dhënë dhe do të japin bështetje shumë të rëndësishme në përmbushen e standarteve drejt familjes evropiane. Masat e mara nga qeveria shqiptare, investimet e më dha në infrastrukturë si dhe një ekspozim relativisht të vogël të sistemi tonë bankarë nda një trejgjeve financiare të dërkomptare kanë pësuar efekt pozitiv në rriten ekonomike të Shqipëris. Ne garantojmë se standartet ende të papjocuara do të trajtojnë me të njëtin seriositet në përputje me kërkesat e planit për liberalizimin e vizave. Kreju i osobe jesë në Shqipëri një kosisht edhe kryetari radhës i sekretariatit teknik të donatorve Robert Bosch ka vlerësuar masat e mara të qeveris në arritjen e standarteve për liberalizimin e vizave dhe antarësimin në bëhe. Shpresojmë që kapacitetet e forcuara gjatë viteve të shkuara me ndimën e donatorve do të ruen dhe do të përdorën në mënyrën më optimale. Vlerësojmë arritjet e Shqipëris në përmbushjet e reformave të cilat do të shojnë në liberalizimin e vizave dhe sigurojmë që mbështetja e donatorve do të vazhdojmë me të njëta tritme dheri në antarësimin në bashkimin e Europian. Bashkimi Evropian është donatori kryesor për Shqipërin, ku vetëm për vidin 2008 dhe 2009 ka dhënë një mbështetje financiare mbi 150 milion euro. Disa linja demontimin në kominatin mekanik ushtarak të Policanit u vizituan sot nga zëvëndës kërë Ministri Lirmeta dhe Ministri Mbrojtës Arbeni Mami. Vendyn do të përfunduj procesin e demontimit të municioneve për para fatit që është viti 2014, për të parë nga afer e curin e këti procesi në kombinatin mekanik pushtarak të policianit, ishën zëvëndës kërë Ministri Lirmeta dhe Ministri Mbrojtje Sarbeni Mami, numëri 2 qeveris u shprese e curia e mirë, e bën Shqipërin shembul në rajon. Shqipëria përbën në sot, përsa e takon e curis dhe suksesit procesit demontimit, një shembul të shkëllqyër në gjithë rajonin tonë, dhe brënda aktiviti, qeveria shqiptare, 
në bashkëpunim e dhe me shtetë bashkura dhe me partnerët e tjerë dhe me gjithëpën të të rajonit, do të organizoj i konferencët të rëndësishme, ndërkomtare dhe rajonale në vëndin tonë, duke qënë se kjo është i prioritet edhe për natën në rajonin tonë, por duke qënë se Shqipëria ka se qëfar të thotë dhe është një shëmbull shumë mirë tashmë për të marë edhe nga vëndet të e tjera për të ndarë e eksperiencën dhe suksesin e sajtë në këtë proces. Vetëm në një vit në uzinën e Policanit parashikohet të demontohen 15.000 municione. Për fundimi këti procesit te për të rëndësishëm si pas imamit, e shkëput vendin ton nga e kaluara. Në këtë muajnë e kaluar janë demontuar 1.720 e ca ton tonë municione të te përta. Vitë në kaluar kemi shkatruar rrëdh 6.000, në total në këtë vitë do të kalojmë bi 15.000. Në këtë pikë pamje, është të rëndësishme politikisht që Shqipëria po krye një nga proceset kryesore, themelore për të shkëpudur nga e shkuara e saj. Për shpetimi procesi do të rjetë me shtimin e kapaciteteve, por gjithmon duke patur parasysh, sigurin e punojnësve dhe impaktin në mjedis. Presidentja e Fondacionit Fëmijit Shqiptar, Zonja Liriberisha, është shpalur qytetare nderi në Bradasheshte e Elbasanit për kontributin edhen prej saj për fëmijet në nevoj. Këshidhi Komunës e Bradasheshet në Elbasan i ka dhënë Zonjës Liriberisha, presidentës e Fondacionit Fëmijit Shqiptar, titullin qytetar nderi i komunës me motivacionin për kontribut të shquar dhe mjërsin e dhuruar për fëmijet dhe njërzit në nevoj. Në një mbledit të posaqme kjo këshidhë, ka vëtuar unanimisht për këtë vendim, si dhe i ka dhuruar fundacionit të drejtuar nga Zonja Berisha, një shumë prej 10.000 eurosh. Këshidhë i komunës për dëshesh, në mbledit e datës 28.5.2011, me propozim të një grupi këshëtarësh të të gjithë spektit politikë, me votim unanim, ju akordem një certifikatën deri i komunës. Në fjallin e saj, Zonja Berisha ka theksuar se titulli dhe durata kam vlerë të veçanë. Bi gjitha jam e prekur se kjo vlerësi më bëhet në një dit të shenjt, në një dit të veçant, për ju, po dhe për me. Unë dura të falenderoj për shumën që ju i akordoni këti fondacione dhe duhet të akordon të prapë që kjo shumë një pet në një dit të veçant, në një dit të shenjt, për probleme të shenjta. Më pas, Zonja Liri Berisha ka marrë pjesë në festën e shënë Gjon Vladimirit, i cila festohet në manastirin me të njëti në emër, që ndodhe në fshatin Shion të komunës. Do të ndalemi në Bangladesh, ku të pak të një qinde nëndë persona ka në gjetur vdekjen si pasoj një zjarë i masiv që përfiu një zonë të populuar të kryqytetit të Bangladeshit Daka, mes viktimave ka dhe shumë gra e fëmi. Qindra të tjerë kanë pësuar djegjet të shkallës e rëndë që ka mund të përkisoj bilancin aktual. Si kurse shiet edhe nga pamjet të flakët kanë shkrumbuar shumë ndërtesa, ndërko në vëndjarje ndodhe në forcat shumëta dhe zjarë fikse të shtetit shkak për këtë situat ka qenë shpërthimi i një transformatori. Do të flasin të një për Akademin e Yjeve, cilja po njitet në një fazë kulmore. Ego dhe shumë vështirë për fitore, duket se konkurentët Akademin e Yjeve tashmë nuk kanë asë një piksunim tjetër veç se të arinë në finale. Por kras kësaj, ditët në Akademin e Ujeve kalojnë në përmjet mardhënjeve komplekse, si ajo e Olës dhe Rebekës, që zbardhen për mes debateve që shpesh herë bënd të zjart dhe akuzues. Dy balerinat nuk lënë moment të ditës të tyre gjatë provave pa u përbalur dhe pa të reguar gjelozi për njëra tjetërën. Një diskutim për të sëqaruar mos marveshet me styre duket se ka qenë mëse i nevojshëm për Fatjolën dhe Rebekën, si do mos pas faktit se Rebeka nuk e ka përmendur Fatjolën në 5 persona që dëshiron në finale. Kjo e fundit të duket se nuk e ka për ty për këtë fakt. Për finale, unë të përmënda ty, të përmënda ty si shojshe që të kam. Se nuk e meritojnë finale? Jo, nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë, jo finale, nuk e meritojnë që të përmëndja. Sëpse ti, ti më se mua, ti më se ti, ku është dhe momenti që do fisi ti për mua, ti se ola, po pëqa ola, ola. Një pik tjetër e nëzeht, ka qenë dhe diskutime rrët fjalve që ka të gjuar se cila prej tyre pas krahve, duke shpreur shgënjim da njëra tjetërës. Ola është shpreur e indinjuar se ajo që ka e ka prekur më shumë kanë qenë fjalët që ka të gjuar në lidhje me Gureldin. Së më ndonë ti që të reagojnë në brada skenës, 
që më thejnë mua që ti ke thonë gurili që në zire onë në keshë të gurili, ti ke thonë si që në zire të keshë atu, sepse e kishtë e gjithë pjesën që të këshonë dhe unë mund nga pa dishka mund bia në tokë, mund bia në tokë Më dhe pra të që i kështë thënë t'i gurejnë. Po jo, pra të që se s'do s'do do më të gjonë të muaj, kodë logikë kalamajsh tani. Dëshira përfitore dhe rivaliteti është faqur më te për sekur në momenti që në zënsit në shtëpi kanë përzjedur 5 konkurentët finalist, që mendojnë se duhet të shkojnë në finale. Në listën e emrave shumë prej tyre nuk kanë humbur rastin për të futur veten, ndërko që ata që thua e se ka rezultuar të përzjedu në qëtë list, kanë qenë emrat e Andri, Rebekës, Albit dhe Endrit. Kanë Endri, Albit, Rebekës, unë, kusë edhe veten, edhe brane. Po thëmë brane në vëmë pesë, sepse nuk ka ashtë lodhe sa ne balerinë, dhe më thëmë të është ka asë fërtime zani i gjana, po nuk ashtë se ka lodhe fizike. Fatjola nuk mërzitët me u, vënd pesë nuk ditë kërcej, vënd katërt e ndëri, e bekën e kshalon vënd tre, për si e se ka shkollë Robi, andrin vënd dytë edhe vetën vënd parë, për si e vetën vënd parë, për si e se për këte ka marrë. E ndërko që nga anë atjetër lidur me këtë qështje, krasë brenda në shtëpi, po diskutohet në mënyrë të zjartë dhe jashtë saj, ku qindra të rinë komentojnë dhe shkruen qdo dit në lidhje me të rejet më të fundit në akademi. Në faqin e akademi së ujeve në Facebook, fansat kanë shpreur opinionit e tyre në lidhje me finalistët, ku ndër më të lakuar kanë rezultuar sërish Rebeka, Albi, Andri dhe Endri, por edhe Brano dhe Arisa. Nga anë atjetër pedagogët në provimin e javës kanë vlerësuar për përgatitjen dhe impenjimin, duke i vlerësuar si më të mirë të javës, semin, arisen, dafinen, emrat i të cilve nuk janë përmendur në listat e konkurentve. Duhet i apë kuraja se ka qënë për mua, ka qënë, du më thënë, godja mirë. Më thënë, ishte një lëvizje me një hapë tregu si do të thotë dafin, që në qëse do të punojmë në këtë rritëm sistematikisht, du më thënë, ti pretendon për të dënë rezultate shumë mira, jo të mira. Dhe ka një ngritit, du më thënë, dhe atë student që kam pas probleme javë dhe kaluar, përse për këtë që kë kutimit në për reality show edhe problemi që ka pas da fina për shumë në sotë është për mendimin tim shumë më mirë. Janë javët më të rëndësishme për ta, dashmë kanë betur më të mirët, cili për i tyre do të riumpoj dheri në finalin e madhe. Votoni të preferuar i tuaj dhe ndishin e 24 orë në 24 në kanalin Akademia Ujeve në Digital në përmjet abonimit të postat që më gold me vetëm 500 lek për të gjithë periudën e zgjatjes dhe spektaklit. Mirë këtu kemi përfunduar, ndërko ju rikujtoj se keni një tjetër alternativ për të informuar dhe është pikërish duke klikuar në website-in tonë zyrtar tëvëklan.ale. Zonja dhe zotërin, ju falemderit për vëmëndir, në të vetë.